Question three. We've referred to the arithmetic sequence. We've referred to the geometric sequence. We are now noticing in question three that we've got a different sequence called the quadratic sequence. I think many of you seem to like this sequence. The important feature of the quadratic sequence, right, is that the second difference is common. So the second difference in the quadratic sequence is common. And just looking at the terms given to you, 4, 9, x, 37, and so on. What has made this question awkward is that they've decided to throw an x in, and they're asking you to go and work out x's value as the first question for 3.1. Now, we've just emphasized that in the quadratic sequence, the second difference is common. In the arithmetic sequence, the first difference is common. So the first difference is found. So difference number one is found by subtracting the second <coughs> minus the first. And you will notice that is five. If you continue like that, x minus nine and 37 minus x. But we said that the second difference in this instance need to be common. <coughs> so the Twitter for skull would no constant vis, that would dissolve the vis. So as we know that the tweede verschil gaan bepaal, but the mens net versichtig wees, x minus 9 minus die 5, moet dus nou gelijk wees aan 37 minus x minus, pas op, plaas liefeste hakies daar, om versichtig te wees, dat jy nie een fout maak nie. Dit sê dus vir my, dat x min 14, gelijk is aan, ek gaan sommer hoof, reken dit doen, minus x en minus x is minus 2x, en as ek die minus met die 9, met die min 9 maal, krijg ek een plus 9, so dit gaan vir my gee plus 46. As ek nou my x na 1 kan toebring, is 3x dus nou gelijk aan 60, as ek die minus 14 oorneem, dit gee vir my een oulike getalliekie x is gelijk aan 20. So going back to what was given at the start, in that sequence you now have 4, 9, 20, because x is now 20, 37, right? But what is very important is that the second difference is common, and we found that second difference to now equal, right? Let's just ask ourselves, what was the second difference? The second difference, if you go back to what we had, was x minus 14. So if I take x's value as 20 minus 14, then that second difference is 6. And an important feature of the quadratic is that 2a, twice the value of a, equals the second difference, therefore a is equal to 3. What does a represent? A in hierdie geval is die waarde van die algemene term. As ek A voor, as dit nou een x was, soos in een kwadratische vergelijking, sal ons die kwadraat in die vorm skryf. Want nou, omdat ons met die ende term werk, gaan ons x vervang met n. En al wat jy nou kan doen is, jy weet al reeds, A is 3, so dit maak het een bykie makkeliker. Want anders sou jy 3 onbekendes moes oplos. Maar nou hoef jy net die 2, B en C, te gaan oplos. En net so, een wenk. As jy N gelijk aan 1 stel, kry jy moes die eerste term. So dit gaan vir jou gee 3, maal 1 kwadraat, plus b, maal 1, plus c. So jy gaan dus nou kry 
plus B plus C. Maar jouw eerste term, als je terug gaan, kan je zien was 4. Dat was voor jou gegeven. So daarom is hier die ook 3 plus B plus C gelijk aan 4. So een makkelijker vergelijking. B plus C, als ik 3 uur neem, is gelijk aan 1. Daar is je eerste vergelijking. En je kan soortgelijk keer 2 gaan bepalen om je tweede vergelijking te krijgen.